بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی گفتگو ایک ایسے ولی اللہ سے متعلق ہے جن کا نام بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ ہے آپ اہل تقوی اور با کمال صوفی ہیں اللہ پاک نے آپ کو دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں بڑی عزت بخشی یہاں تک کہ جہاں آپ رہتے تھے یعنی بغداد شریف وہاں کے جانور بھی آپ کا احترام کرتے تھے اور تاریخ بتاتی ہے کہ بغداد شریف کے جانور گلیوں میں کبھی گوبر نہیں کرتے تھے کیونکہ بشر حافی بغداد کی گلیوں سے ننگے پاؤں گزرا کرتے تھے اسی لیے جانور بھی آپ کا احترام کرتے کہ کہیں ان کے پاؤں کو گندگی نہ لگ جائے ایک صبح بغداد کے ایک بزرگ نے کہا کہ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ وفات پا گئے ہیں لوگوں نے جب یہ سنا تو ان سے پوچھا کہ آپ کو کیسے علم ہوا اس بزرگ نے کہا آج میں نے گلی میں گوبر پڑا دیکھا ہے یقیناً بشر حافی اب اس دنیا میں نہیں رہے آپ کو یہ عزت و مرتبہ کیسے ملا آئیں اس کے بارے میں جانتے ہیں آپ کا نام بشر اور والد کا نام حارث تھا آپ کا لقب حافی تھا آپ مرو سے تعلق رکھتے ہیں اور بغداد میں سکونت اختیار کی وہیں آپ کا وصال ہوا بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کی جوانی کی شروعات شراب نوشی اور فسق و فجور میں مبتلا تھی آپ کے دن رات غفلت میں ڈوبے ہوئے تھے مگر خدا بھی کیا خوب ہدایت دینے والا اور راہ راست دکھانے والا ہے کہ جب وہ اپنی کرم اور مہربانی کی صفت پہ آتا ہے تو گناہ گاروں کے گناہ ایسے دھل جاتے ہیں کہ گویا صاف پانی مٹی کو دھو ڈالتا ہے آپ ایک دفعہ شراب خانے جا رہے تھے کہ راستے میں آپ کو کاغذ کا ایک ٹکڑا ملا جس پر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا آپ نے اسے اٹھایا صاف کیا اور آپ کے پاس ایک درہم تھا جس کی خوشبو خریدی اور اس پر مل دی پھر اسے ایک دیوار کے ایک سوراخ میں رکھ دیا بس, بس یہی وہ کام بس تھا جو اللہ کو بہت پسند آیا ذات باری تعالی نے اسی رات حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کو خواب میں اپنا دیدار نصیب فرمایا آپ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک کہنے والا یوں کہہ رہا ہے اے بشر تم نے میرے نام کی عزت کی میں تیرے نام کو دنیا میں با عزت بنا دوں گا تم نے میرے نام کو خوشبودار کیا میں تیرے نام کو اتنا خوشبودار کر دوں گا کہ قیامت تک لوگ تیرے ذکر سے دلوں کی خوشبو پائیں گے اور تیرے ذکر سے دلوں کو تہارت ملے گی پس جب آپ کی آنکھ کھلی تو اب وہ آنکھ اس جہاں میں نہیں کھلی جس میں بشر شراب کی لذت حاصل کرتے تھے بلکہ ایسے جہاں میں کھلی جو توبہ کا جہاں ہے جہاں تجلیات الہی کی لذت اور رونق ہے اس خواب کا دیکھنا تھا کہ آپ طائب ہو گئے یہی وہ دن تھا جس دن کے بعد آپ نے کبھی جوتے نہیں پہنے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ پر جس وقت اللہ کی رحمت کی تجلی پڑی اس وقت آپ ننگے پاؤں تھے آپ نے ساری زندگی اس خالص وقت کی یاد اور قدر کرتے ہوئے اسی حال میں گزارنا پسند فرمائی جس حال میں خدا کی ذات آپ پر مہربان ہوئی تھی حافی چونکہ ننگے پاؤں والے کو کہتے ہیں اسی لیے آپ کا لقب حافی پڑ گیا حضرت عبد الرحمن بن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں نے خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو آپ نے مجھ سے فرمایا اے بشر کیا تم جانتے ہو کہ اللہ نے تمہارے ساتھیوں سے تمہارا مرتبہ کیوں بلند فرمایا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے معلوم نہیں آپ نے فرمایا اس لیے کہ تم میری سنت کی تباہ کرتے ہو صالحین کی خدمت کرتے ہو اپنے مسلمان بھائیوں کی خیر خواہی کرتے ہو اور میرے صحابہ کرام اور میرے اہل بیت سے محبت کرتے ہو یہی وہ بات ہے جس نے تمہیں نیکو کار لوگوں کے مراتب تک پہنچا دیا ہے حضرت بلال الخواص رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میری ملاقات خضر علیہ السلام سے ہوئی میں نے کہا کچھ پوچھنا چاہتا ہوں انہوں نے فرمایا پوچھو میں نے کہا حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں انہوں نے فرمایا وہ نہایت سچے آدمی ہیں پھر میں نے پوچھا آپ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں فرمایا ان کے بعد ان جیسا پیدا نہیں ہوگا سبحان اللہ حضرت ابو عبداللہ بن جلا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں نے حضرت زنون رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا ان کا کلام واضح تھا حضرت سہل رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا ان کے کلام میں اشارے تھے اور حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا ان کے پاس تقوا تھا آپ تقوا میں بہت بڑی شان کے مالک تھے آپ کے اس تقوا کا اثر آپ کے خاندان میں بھی واضح طور پر پھیل چکا تھا 
दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक नहायत ही अजीब और हैरान कर देने वाला छोटा सा वाक्य सुनाना जरूरी समझता हूँ इमाम अहमद बिन हम्बल रहमत के पास एक खातून आई और उनसे एक सवाल किया कि मैं अपने घर की छत पर सूत काटती हूँ एक रात सूत काट रही थी उस दौरान गली में से बादशाह का काफिला गुजरा उन काफले वालों की मशलों की रोशनी मेरे छत पर आती रही उस रोशनी में मैंने जो सूत काता है क्या वो मेरे लिए हलाल है या नहीं ये सुनकर इमाम अहमद बिन हम्बल रहमत चौंक उठे और आपको फौरन समझ आ गई कि ये औरत किसी खास घर से है आपने उससे पूछा कि ए खातून तुम कौन हो उन्होंने कहा मैं बिशर हाफी की बहन हूँ बस बस ये सुनना था कि इमाम अहमद बिन हम्बल रहमत ने फरमाया फिर तुम पर यह सूत जायज नहीं ये बात आपने इसलिए फरमाई क्योंकि आप हजरत बशर हाफी रहमत के तकवा के आलम के बारे में खूब जानते थे और इसीलिए उनकी बहन ने इस कदर बारीक सवाल किया जो कि एक आम इंसान के जहन में आ ही नहीं सकता हमारे लिए ये बात बायस इबरत है काश के हम अहले तकवा की किसी एक खूबी को ही अपनी जिंदगी में अपना लें दोस्तों जहाँ तक बात रिज्क और खाने की है तो हजरत बशर हाफी रहमत फरमाते हैं कि मुझे कई साल लोबिया की ख्वाहिश रही लेकिन मैंने इसे ना खाया इसी तरह आप फरमाते हैं कि मुझे 40 साल तक भुने हुए गोश की ख्वाहिश रही लेकिन मेरे लिए इसकी कीमत साफ नहीं होती आपसे पूछा गया कि आप किस चीज के साथ रोटी खाते हैं तो फरमाया आफियत को याद करके इसे सालन बना लेता हूँ आप फरमाते थे कि हलाल माल जरूरत से जायद का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता यानी हलाल माल खाने वाले के पास ज्यादा माल नहीं होता एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि मैंने बिशर हाफी रहमत को उनकी वफात के बाद ख्वाब में देखा तो पूछा कि अल्लाह ने आपसे क्या सलूक किया फरमाया उसने मुझे बख्श दिया और फरमाया ए ना खाने वाले खाओ और ए ना पीने वाले पियो बशर हाफी रहमत फरमाते हैं कि अल्लाह तला ने मुझे बख्श दिया और निसफ जन्नत मेरे लिए मुबाह कर दी और मुझसे फरमाया अगर तुम मेरे लिए अंगारे पर भी सजदा करो तो भी इस बात का शुक्र अदा नहीं कर सकते जो मैंने तुम्हारे लिए मोहब्बत अपने बंदों के दिलों में रखी है सुबहान अल्लाह हजरत बिशर हाफी रहमत फरमाते हैं वो शख्स आखरत की मिठास हासिल नहीं कर सकता जो चाहता है कि लोग इसे पहचाने यानी जो शोहरत का तालब हो 